Thomas wint kan. Woehoe! Ja, welkom bij deze video van mijn eerste ronde van het EK Discord 2023. Voorstel van de spelers twee keer achter elkaar. Uh, ik heb een leuke kaart. Ik sta met Vega uit Spanje, ik sta met Jakub uit Tsjechië, Jakub Knapek en uh, David uit Zwitserland, hier hol 1. En leuke hol, eiland hol eigenlijk, een hele lange. En, veel OB en helaas begin ik ook met een worp die net niet uh, uit de OB komt. En mijn tweede worp is ook OB. En na mijn derde worp kom ik hier in de cirkel terecht. En uh, put ik gelijk al voor een dubbele bogey. Uh, vanaf dit afstandje, best wel uphill ook. En uh, die ga ik er helaas niet in. Dus ik moet gelijk een triple bogey incasseren op de allereerste hole. Hol 2 is niet per se een heel stuk makkelijker. Uh, veel bomen. En, uh, op elke hol is OB rechts, links en lang. En ik mis daar alle bomen en ga OB lang. Maar maak gelukkig mijn terugput. Jonge X, uh, ja, ik wil zeggen makkelijkere hol. Uh, 90 meter, maar je moet wel uh, door het eerste gat door, wat je op de video goed ziet. Ik ga voor een sidearm met een stall. En pak helaas net naar het gat een boompje. Niet geconcentreerd genoeg. En ik ligt ergens halverwege. En hier is het eigenlijk alleen maar proberen om een makkelijke part te gooien. Uh, en doe ik met een soort van jump put, step put achter de warp. En die zorgt voor een scratch spreien. Par. Nou, uh, hier hebben we een tunnelhol. De tunnel is best wel verregen, maar het lukt mij toch om daar iets te raken. Uh, ik lig achter een boom en moet met een skip shotje bij de basket in de buurt komen, maar ik lukt me vrij aardig. Waarna ik mijn par opnieuw erin zit. Dus na triple bogey, drie pars achter elkaar. Niet de start die ik had gehoopt. Uh, nu komt best wel een moeilijke hol. Uh, par 4. En je wil eigenlijk best wel ver voorbij het huisje terechtkomen. Uh, wil je jezelf een kans op Burry geven. En dat lukt mij Skip vrij aardig park. met de witte koel. Oh. En de complimenten van Vega uit Spanje. En ook van mijn caddy Mike. Mike heeft ervoor gezorgd dat al deze camerabeelden bij jullie uh, nu te zien zijn. Dus dank daarvoor Mike. Dank voor al je caddy werk. Ik lig op een zeer... Een goede positie na mijn eerste worp en probeer met een sidearm yarn bij je basket te komen. Die gaat ietsje hoog en raakt daar nog een boompje. Maar het was eigenlijk misschien best wel een goede boom, want mijn disc komt terecht net buiten de bolzaai. Um, wel wat knikkende knieën op deze put. Nice. Maar geen probleem uiteindelijk. Dus ik pak mijn eerste worp terug op mezelf. Na die triple body aan het begin. Mijn eerste buggy. En ik sta op dit moment. Twee worpen boven paar. Ik, uh, ja, ik, ik gooi best wel laat op dit dag, maar ik weet niet heel goed wat mijn uh, uh, tegenspelers of andere kaarten gedaan hebben. Wat de hot rounds zijn en daar probeer ik ook helemaal niet mee bezig te zijn. Deze hol 80 meter, een beetje naar beneden, uh, raakt vooral geen boom en dat doe ik helaas wel. En links onderin zie je mijn yarn liggen. Die heeft een boom geraakt en pakt net aan een OB randje mee, dus ik lig OB. En ik probeer met een backhand upshot mijn bogey nog te redden. Wall grind. Uh, OB is dicht bij de basket en ik ga over de lijn, maar kom gelukkig wel weer via het hek terug in bounce. En tip een par in. Dan een uh, moeilijke eilandhol. Heel klein eilandje aan het einde van de hol en een tunnel aan het begin van de hol die ook nog eens omhoog gaat. Uh, ik pak weer mijn witte gold. En het is een prima warp. Uh, ik kan alleen niet ver genoeg gooien om vanaf daar direct naar het eiland te kunnen gooien. Dus ik uh, moet een klein jumpertje gooien om mezelf in positie te brengen voor een, uh, een warp naar het eiland. Dat geldt eigenlijk voor alle rondes. Ik heb deze hol van par gespeeld. En deze upshot met de berg is zeker niet verkeerd. Maar komt eigenlijk net een paar meter te kort. 
ondanks dat OB eigenlijk uh, bolzij lang is, dus zelfs op deze put zou het nog OB kunnen gaan. Um, yep. Een beetje stress, een beetje links, maar wel goed genoeg om een paar te halen. En dan gaan we door naar hol 8 alweer. Uh, hol 8 is een downhill tunnel. Uh, je zou de tegen, uh, tegenovergestelde richting gaan krijgen op hol 7. Ik gooi een putter. Marinko en die turnt een beetje over, hij raakt er nog een boom, maar komt gelukkig geen OB gered. Uh, dus gewoon een jaar hebben we nog een uh, meter of 25 jaar. Uh, geen lijn, dus die uh, gooi je erbij voor het nogmaals een stretch vrije par. We hebben hier een hole die eigenlijk uh, heel goed backhand high zijn gooien is. Die doe ik ook maar met Krim X. Niet een nieuwe, maar een hele oude overstebelen. En die wordt zo goed dat. Ondanks LP ik baas dat ik een stressvrije buggy krijg. En dat uh, zorgt ervoor dat ik zelf opnieuw twee boven par uh, gooi. Nu een moeilijke tee shot. Twee boompjes kort voor die uh, tee. En ik gooi opnieuw mijn Victor Gould. Hier ben ik heel blij mee. Ik hoor pas mee van 25. Je ziet me blij zijn. Ik kom op een zeer fortuinlijke plek hier terecht. En ik hoef alleen nog maar mijn pip shots van een meter of 60 ongeveer bij de basis te gooien. Vrij open. Een paar boompjes aan de linkerkant. Maar ik geef toch de voorkeur aan de sidegaan. Ik gooi hem helaas net niet wijd genoeg. Dus ik pak daar een boom mee en vanaf jaar kan ik hem niet putten. Is een uh, hele goede buggy kans voor toch een paar. Um, dan gaan we hier naar een van de makkelijkere holes op de course. Uh, ook voor mij weer een saiga met een stall. Um, ik pak de linkerkant en uh, ik gooi hem wel wat te wijd. Um, dan hou ik voor mezelf nog best een lange put over op een 11 weken basket ook nog. Um, mijn putten, ja, het is niet geweldig, het is niet fantastisch. Het is mijn eerste cirkel 2 put waar ik eigenlijk voor ga ook. Maar ik zeg tegen mezelf, Europees kampioenschap, hier moet je voor gaan. Yes! En dat gaat goed. Dus ik pak opnieuw een buggy mee. Uh, zeer content mee. Uh, putten was uh, nogmaals niet mijn sterkste punt in de afgelopen uh, weken. Link vooraf Link can do it. Dit doet heel veel goed met de mens. Dan gaan we van een uh, moeilijke honger, uh, of een makkelijke honger naar een hele moeilijke. Uh, tunnel aan het begin loopt een klein beetje naar beneden. En uh, de basket is nog heel ver uh, vanaf hier. Uh, ik pak mijn witte boelt opnieuw. En ik raak het gat fantastisch. En de is komt zelfs ook nog terug. Dus ik lig eigenlijk in prime positie. Um, maar zelfs in prime positie is het nog niet makkelijk. Um, de basket staat ongeveer 120 meter rechts achterin vanaf hier. Um, ik gooi mijn overstabiele gold, een gouden, maar ik gooi hem iets te veel inside, waardoor ik uh, nou ja, nog veel te ver te gaan heb. Um, opnieuw een voorhand, ditmaal met de yarn. Ik denk dat dit um, net als uh, twee holes geleden nog een meter of 60 is. Uh, weinig gingen weg aan het begin, maar uh, we hebben het op met nog wat meer boompjes om het erbij te gooien. Ook nu weer gooi ik hem te hoog en dat helpt niet mee, waardoor ik mezelf ja, eigenlijk een veel langere put dan gehoopt overlaat. Uh, uh, dat doet aan elkaar die rekening en op het moment van willen gooien voel ik dat er een, uh, een mug op mijn been zit. Nou ja, die sla ik er vanaf. Hopelijk kan ik mezelf opnieuw de concentratie geven. Vanaf hier kijken we trouwens uh, mooi uit op het water. En ik ben de concentratie niet helemaal kwijt. Ik pak een bogey, terwijl ik eigenlijk niet eens een heel veel in de positie ligt. Dan moeten we met het bruggetje overal spelen mee. En dan kun je vanaf beide kanten mooi uitzien. Maar rechts kijk je uit. Ja. Ik zeg aan mijn hoofd de oost en hier links van ja, dit is echt vol 1 Ik loop hier onderdoor als 
say yeah, thank you will be great I'm doing a whole getting and getting is uh, yeah what you hear echt voor ons ziet het asfalt is eigenlijk OB en uh, je wil ja links van uh, maar wel ook zo ver mogelijk liggen uh, ik pak mijn gouden gold die erg overstabiel is en daarmee breng ik mezelf in een relatief veilige positie uh, ik was even bang dat ik te ver naar links ga en daar OB kom maar dat viel nog mee uh, ik heb alleen van hier eigenlijk heel weinig, dus ik kies voor mijn Saigon te kijken of ik zo ver mogelijk kan komen onder die takjes door. Ja, het onder die takken doordeel lukt, maar uh, vervolgens wordt te veel nose down en je ziet er rechts voor mij een paaltje in de grond, dat betekent 50 meter van het jaar, een soort analoge boesnel. Uh, en ik gooi opnieuw maar mijn yarn. Voor mij een heel fijne disc in te geven. Over stabiele nickrange. En ik geef mezelf een iets langere put dan ik had gehoopt. Namelijk een meter of 6. Uh, en om eerlijk te zijn, je ziet de vlag ook op je basket. Ik ben niet heel zeker van mijn putten op dit moment. Uh, die put leek ook eigenlijk nergens op. Maar hij valt er wel in. Een beetje krap, een beetje kort. Maar we gaan uh, door naar. 14. Een van de makkelijke holes van de course, um, maar als die wind tegen is, dan is hij best wel uitdagend. Uh, ik kom naar Victor Gould. Uh, oh yeah. back, back. Dat doe ik. Yes. 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 Hele prima hoor. Hele goede kans om misschien zelfs voor een eagle te gaan. Echte de takjes die je hier ziet. Zijn dus ja, hoe laag. Nice. Dat ik uh, mezelf liever een stress vrije burger geef. En dat doe ik door die boom uit het spel te houden. Erg blij met deze burger. En dan gaan we door naar hol 15 alweer. Uh, hol 15 is een uh, hol waarbij de moeilijkheid eigenlijk in het einde ligt. Maar ook hier al in het begin. Oh, ja. Een tunneltje. En ik ga eigenlijk wat te krap naar de linkerkant. En kom daar heel goed weg. Um, je ziet opnieuw paaltjes staan. Dit paaltje is um, 100 meter tot aan de basket. Ja, die 100 meter wil ik niet gaan riskeren, want het is over water wat je hier achter deze ramen ziet. Um, dus ik krijg een re-upje neer om mezelf te proberen van die Fuck and Down te gaan. Opnieuw hetzelfde verhaal eigenlijk. Als je over het water bent, er is heel weinig moeilijkheid uh, tot aan ongeveer 20 meter voor de basket. Uh, ja, kan ik ook. Je kijkt niet terug op je verhaal. Uh, ik leg mezelf prima in positie. Eigenlijk net weer een beetje te lang, uh, langer dan ik zou willen. Uh, maar ik raakte niet heel lang. Dus no. Maar die valt er niet in. En dat is wel een, uh, ja, een heel erg een foutje eigenlijk. Gaan we door naar hal 16. Uh, 16 is eigenlijk die uh, rechtdoor kan spelen, maar ook linksom. Uh, rechtdoor is de meest gangbare route, maar ik kon het liefst met de voorhand. Uh, voorhand hij is er linksom, maar de uitvoering raak ik op de links over. Ik loos hier in de link. Te laag, waardoor ik het eerst wel skipt. Saigon kan ik best wel voluit gooien. Ik kon het overstable goed. Een beetje meehuizen. Steen, steen. Ik helemaal niks. Daar ben ik zeer over te spreken. Ik ga ik zelfs niet OB aan de rechterkant. En ik leg het zelfs zelf dan niet meer in de cirkel meer. Goeie dag, zeker weten. Nou, dan heb ik niet fantastisch staan voor het hele in de cirkel. Yes! Walter. Alleen het maken, ja, voor mij eigenlijk niet meer, niet meer, niet meer. 
Mr. Rien can do it.